and welcome, welcome, my friends, to Course 2, Life Events. We'll be looking at special life events like being born, uh, getting engaged, and getting married. En este curso número dos, veremos temas eh, de eventos sobre la vida, como cuando uno nace, el noviazgo y el matrimonio. This lesson 25 is called, Look Who's Talking, Mira Quién Está Hablando. We'll be looking at life from the vantage point, the perspective of a baby. Vamos a ver la vida desde eh, la perspectiva de un nenecito. So in this lesson, you'll learn 27 new words, nine key phrases about life as a baby. So with your breathing exercises done, your power pose struck, let's go on to lesson 25 right now. And a very warm and cordial welcome to lesson 25, Look Who's Talking, Mira Quien Está. Hablando, we'll be talking about, of course, as you already know, life through the vantage point of a baby. Estamos hablando aquí sobre eh, la vida de un bebé. So, look who's talking. Mira quién está hablando. A baby, un bebé, uh, and this baby is playing with some toys, jugando con unos juguetes. Cuando están colgando, when they're hanging, it's called a mobile. Se llama un móvil. When the baby has to cry, tiene que llorar el bebé for many reasons. Muchas, por muchas razones. Many times a pacifier will calm the baby down. Un chupón o chupete va a calmar al bebé. Difference between a baby and an infant. Hay una diferencia entre un bebé y un infant, un lactante o criatura. Of course, is that the infant is newborn. Es que el la criatura o lactante es un recién nacido. Okay? So there's, so, Even though all infants are babies, not all babies are infants. Okay, es verdad que todos los, los recién nacidos son babies. No todos los babies siempre son recién nacidos. They'll play with different types of toys like blocks. Van a jugar con diferentes juguetes, tales como, tales como bloquecitos. They will start eating and uh, they'll be sitting up and they'll be eating on a high chair. Van a comenzar a, a comer, se van a sentar y van a comer aquí desde una... Una trona o silla alta. Obvio van a hacer muchos <laughs> disparates, se van a ensuciar, por eso hay que ponerle su bib. So they're going to get dirty, se van a ensuciar, so you better put on the bib, el babero, the bib. And uh, sometimes, they're, many times they're hungry, and when they're crying, if you don't have a pacifier, make sure you give them a bottle. Muchas veces tienen hambre, están llorando, si no tienes un chupón o chupete, Dale la botella, the bottle, okay? que tenga infant formula, que tenga una comidita, una fórmula de, de recién nacidos o leche de la mamá or mother's milk. When they're getting a little bit older, when the baby starts growing, cuando el bebé comienza a crecer, you feed them baby food. Comienzan a darles ahora sí comida para bebés. And when they're ready to go to bed, cuando están listos para irse a dormir, you read them a fairy tale. At bedtime, les van a contar un cuento de hadas en la hora de dormir. Look who's talking. Baby is talking. El bebé está hablando. They'll play with a mobile, un juguete colgante, con eso va a jugar. When they cry, give them a pacifier. Dale un chupón o chupete. When they're crying, cuando están llorando. When they're newborn, they're called infants. Cuando son recién nacidos, se les llama lactantes o criaturas. Blocks, that's what they'll be playing with. Van a jugar con bloques. Van a comer en una silla alta, un trona, una trona, un high chair. And when they're messy, make sure you put on a bib. Cuando están un poco suciecitos, por favor, cuando están lo que están comiendo, hay que ponerles el babero. And of course, they'll be drinking lots of bottle. Van a tomar mucha fórmula aquí de la botella. And when they're older, give them some baby food. Hay que darle comida para bebés. When they are older, cuando sean más mayorcitos. You will read them a fairy tale, les contarás un cuento de hadas, at bedtime, a la hora de dormir. Okay, so sometimes, uh, how do we take care of babies? ¿Cómo cuidamos a los bebés? When they're sick, you have to have a thermometer. Hay que tener un termómetro, por si llegan a estar enfermos. You have to clean them with baby wipes. Hay que, eh, hay que limpiarlos con las toallitas de bebés, los wipes, también se le dicen, wipes. Of course, they got to have a diaper. Hay que cambiarles. You have to change their diaper. Hay que cambiar el pañal. 
Make sure you add some baby powder to it. Añadirle un poquito de talco para bebés. They'll have a little rattle to play with. Tendrán un sonajero para jugar con eso. Uh, they'll keep their nice feet warm with the booties. Van a tener sus, eh, sus piecitos calientitos con las botitas, ¿verdad? O escarpines. Uh, you put on a onesie. La vas a buscar un body. Uh, un pelele en otros lugares. Una prenda de una sola pieza. Onesie quiere decir unita. Unita, que es una pieza que es una pieza sola, ¿verdad? Es todo un, eh, un body, se le llama, llama en otros lugares. And you, when you want to go outside with them, you put them in a stroller. Cuando vas a querer salir afuera con ellos, outside, afuera. You put them in a stroller. Los vas a poner en su cochecito. Of course, the baby is growing. El, el nene está creciendo, el bebé está creciendo. And as they do, they'll be playing with many stuffed animals. Van a estar jugando con animalitos de peluche, stuffed animals, animales de peluche, like a lion, como un león, and a panda bear. And a panda bear, un osito panda. Very good. Thermometer, termómetro, baby wipes, toallitas para bebés o wipes, change, cambiar, the diaper, el pañal. Add some baby powder. Añádele un poco de talco para bebés. They'll be playing with a rattler or a rattle. Van a jugar con un sonajero. Keep their feet warm with botitas, with booties. Put on a onesie. Ponerle un body, un pelele, o una prenda de una sola pieza. Uh, put them in a stroller when you want to go outside with them. Si quieres salir afuera con ellos, ponlos en un cochecito, un stroller. Y que jueguen ahí con sus stuffed animals con sus animalitos de peluche que jueguen con ellos. They can play with the lion. Puede jugar con el león. They can, león. They can play with the panda bear. Pueden jugar con el osito panda. Now, let's talk about taking care of them a little bit now in the bathroom. Trabajaremos de cómo cuidar de ellos ahorita un poquito en el baño. This is the bathtub. Esta es la tina o la bañera. Be always very careful. Siempre ten mucho, mucho cuidado. Babies can drown in three inches of water. Nene se pueden ahogar en solo tres pulgadas de agua. So be always very careful. Never leave them alone. Nunca los dejen solos. Muy importante. Of course, when they are in the tub, they like to swim. Les gusta nadar. They like to play with the foam. They like to play with the water. Les gusta jugar con las burbujas, con el agua. They like the water to be warm. Le gusta que el agua esté calientita, warm, calientita. And they love toys. Les gusta juguetes. For example, por ejemplo, the rubber ducky. El patito de goma. The rubber ducky. Okay. Uh, you will want to use some towels uh, when they are done. Vas a querer eh, secarlos con unas toallas, utilizar unas toallas. Y también puedes secar los rubber duckies. También puedes secar aquí. Los patitos de goma. And of course, now that you have put on the diaper and the baby powder, después de poner el pañal y el talco para bebés, now the baby comes here to the crib. El bebé está aquí en su cunita. Or you can put them in the playpen. O puedes ponerlos aquí en el corralito, parquecito para los bebés. Always keeping a close eye on both. Siempre teniendo un ojo en ambas. Many times people are now buying video cameras that they can put on any of these places and they can see them on their cell phones while they're out and about. Hoy en día la gente está poniendo videos para que puedan unirlos a sus dispositivos móviles para poder verlos desde sus teléfonos celulares, no importa en qué parte de la casa los papás se encuentren. Very good. So let's do um, a, a couple of uh, sentences here that are very important. Unas frases muy importantes. Babies are a gift from heaven. Los babies son un gift, un regalo, from heaven, del cielo. But it will take everything you have to take care of them. Pero va a tomar todo lo que tienes para tomar cuidado de ellos. But, pero, it will take, tomará, everything, todo, you have, lo que tú tengas. To take care of them para tomar cuidado de ellos. Very good. Many babies stop crying after they take
take their pacifiers. Muchos bebés o nenes dejan de llorar. Stop crying. Paran de llorar. After, después de que they take their pacifiers. Ellos hayan tomado sus chupetes. ¿Verdad? Muy importante. Lactating infants bond with their mothers. Di esta frase conmigo. Dilo después de mí. Lactating infants bond with their mothers. Muy bonito. Los nenes infantes que son lactantes, los lactantes buscan unidad, unión, el vínculo con sus madres. Muy lindo. A warm bottle of milk, una botella calientita de leche, is what the baby was crying for. Es por lo que el bebé estaba llorando. Tell them a fairy, a fairy, story, a fairy tale story before bedtime. Tell them a fairy tale story. Diles una historia de cuento de hadas before, antes, the bedtime, de la hora de dormir. Babies cry, los bebés lloran, because their diapers need to be changed. Porque hay que cambiar sus, ¿qué? Sus diapers, sus pañales. Porque sus pañales necesitan ser cambiados. My baby loves going to the park in her stroller. A mi baby le fascina ir al parque en su cochecito. He plays in his bathtub with his rubber duckies. Él juega en su tina con sus patitos de goma o de plástico. After a warm bath, my baby falls asleep in her crib. Después de un baño calientito, mi nene cae dormida en su cuna. Very good. Now repeat after me. Baby. Mobile. Pacifier. Cry. Newborn. Infant. Blocks. High chair. Bib. Bottle. Bottle. One more time. Bottle. Muy bien. Baby food. Fairy tale. Bedtime story. Bedtime. Thermometer. Thermometer. Baby wipes. Change. Diaper. Baby powder. Rattle. Booties. One C. Stroller. Stuffed animals. Bathtub. Towel. Rubber ducky. Crib. Playpen. Y de este modo termina nuestra video lección. Escribe un comentario abajo de qué fue lo que más te impactó de esta clase. Y no olvides de invitar a tus amigos, a tu familia, a que también eh, saquen provecho de estas 45 horas de coaching en inglés completamente gratis. Y por favor regálame un like a este video si aprendiste algo nuevo. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Nuparla y toca la campanita para que no te pierdas ninguna sesión de coaching de inglés que estaremos sacando en el futuro. Esto me ayuda grandemente a poder traer estas 90 video lecciones, 45 horas de enseñanzas de inglés completamente gratis para ti y para los tuyos. Y recuerda que por un pago único de solo $49.95 puedes obtener todas las herramientas súper avanzadas de Nuparla, incluyendo regalarle toda la experiencia completa a un amigo o una amiga tuyo o tuya. Y en tu nombre yo le voy a regalar a un huérfano de tu ciudad, de tu país, toda la experiencia igual completa. Así que vas a ver todos los 12 beneficios en un video que aparece aquí arriba. 
son los mejores 49 dólares que jamás hayas invertido, te lo prometo. Así que de parte de todo mi equipo aquí en Uparla, thank you for learning English with us. Nos vemos en la siguiente video clase. Chao for now.